প্রিয় বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম তোমাদের জন্য হাজির হলাম ফান্ডামেন্টাল বাস্তব সংখ্যা অধ্যায়ের আর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ উপবাদ্য নিয়ে আমাদের আগের ভিডিওতে আমরা বাস্তব সংখ্যা গোষ্ঠী অধ্যায়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপবাদ্য নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তার প্রেক্ষিতে আমরা এখন এখানে আজকে আর একটা উপবাদ্য নিয়ে আলোচনা করব তো উপবাদ্যটাতে কি বলছে এখানে যে ইপসেলন গ্রেটার দেন জিরো এর জন্য দেখাও যে এ মাইনাস বি পরম মান লেস দেন এফসেলন যদি এবং কেবলমাত্র যদি বি মাইনাস এফসেলন লেস দেন এ লেস দেন বি প্লাস এফসেলন হয় তো বলছে এফসেলন এমন একটা ধনাত্মক সংখ্যা যেটা এখানে জিরো থেকে বড় হবে এর জন্য এ মাইনাস বির পরম মান লেস দেন এফসেলন হবে এখান থেকে দেখাতে হবে আমাদেরকে যে বি মাইনাস এফসেলন লেস দেন এ লেস দেন বি প্লাস এফসেলন তো উপদ্যগুলোর ক্ষেত্রে তোমরা দেখবে এরকম আরও অনেক উপদ্য আসবে যদি উপদ্যগুলোর ক্ষেত্রে যদি যদি এবং কেবলমাত্র যদি এই কথাগুলো থাকে তখন উপদ্যটা দুইভাবে করা লাগে তো প্রথমে যে শর্তটা দিয়ে দিবে এখান থেকে প্রমাণটা নিয়ে আসা সেটা হবে যদির ক্ষেত্রে আর কেবলমাত্র যদির ক্ষেত্রে উল্টাটা হবে প্রমাণ থেকে প্রত শর্তটা নিয়ে আসা তাহলে এখানে প্রথমত আমরা মনে রাখবা যে কোনো উপদ্যোর ভিতরে যদি যদি এবং কেবলমাত্র যদি এই কথাগুলো থাকে তখন প্রমাণটা দুইভাবে করা লাগে একটা প্রদত্ত শর্ত থেকে প্রমাণটা নিয়ে আসতে হবে এবং বিপরীত ক্রমে কেবলমাত্র যদির জন্য প্রমাণ থেকে প্রদত্ত শর্তটা নিয়ে আসতে হবে তো প্রথম আমরা যদির জন্য কাজটা যদি করি তাহলে এটা তো দেওয়া আছে এই শর্তটা শর্তটা থেকে কাজ করি আমরা শর্তটাতে কী বলছে এখানে যে এ মাইনাস বির পরম মান লেস দেন এফসেলন তো এই ক্ষেত্রে আমরা জানি যখন পরম মান উঠে তখন প্লাস মাইনাস চিহ্ন বসে এ মাইনাস বি লেস দেন এফসেলন তো এখানে তাহলে মাইনাসের জন্য একটা হবে প্লাসের জন্য একটা হবে মাইনাস এ মাইনাস বি লেস দেন এফসেলন এবং এ মাইনাস বি গ্রেট দেন এফসেলন একটা মাইনাসের জন্য একটা প্লাসের জন্য তো আমরা জানি অসমতার ক্ষেত্রে যখন আমরা একই ধরনের চিহ্ন দ্বারা যখন উভকে গুণ করি তখন অসমতার চিহ্নটা পরিবর্তন হয়ে যায় তো এই ক্ষেত্রে আমরা যদি এই মাইনাস দ্বারা উভকে গুণ করি তাহলে এখানে মাইনাস মাইনাসে গুণ করলে এটা কি মাইনাস মাইনাসে গুণ হয় এটা প্লাস হয়ে যাবে এ মাইনাস বি এবং মাইনাস গুণ করলে এখানে তো মাইনাস প্লাস মাইনাস এটা মাইনাস হবে এফসেলন এবং তাদের অসমতাটা পরিবর্তন হয়ে যাবে যদি আমরা একই চিহ্ন দ্বারা উভকে অসমতার ক্ষেত্রে গুণ করি তখন তাদের অসমতার চিহ্নটা পরিবর্তন হয়ে যায় তো এখানে এবং পরটার ক্ষেত্রে যেভাবে সেটাভাবে বসে ফেলি এফসেলন তো এখান থেকে আমরা একটা মাইনাস কমন নেই মাইনাস একটা কমন নিলে কি হবে মাইনাসে মাইনাস কমন নিলে এটা মাইনাসে এটা প্লাস বি গ্রেটার দেন মাইনাস এফসেলন এবং এটা আমরা রেখে দিই এটা আমরা পরে কাজ করবো এ মাইনাস বি লেস দেন এফসেলন তো এখানেও আগের মতো যে আমরা জানি অসমতার ক্ষেত্রে একই ধারা একই যুক্ত একই চিহ্ন ধারা যখন উভকে গুণ করবো তখন তাদের অসমতার চিহ্নটা পরিবর্তন হয়ে যাবে তো এখানে একরকমভাবে আমরা তো মাইনাস দ্বারা উভকে গুণ করি তাহলে এটা প্লাস হয়ে যাবে প্লাসে থাকবে কি মাইনাস এ প্লাস বি গ্রেটার দেন এই অসমতা পরিবর্তন হয়ে যাবে লেস দেন মাইনাস মাইনাসে প্লাস এফসেলন এবং এ মাইনাস বি লেস দেন এফসেলন তো এখান থেকে আমরা কী লিখতে পারি যে এফসেলনটা এখানে কী আকার ছিল প্লাস নিয়ে মাইনাস হয়ে যাবে এটা এখানে মাইনাস নিয়ে দিকে প্লাস হয়ে যাবে তাহলে ফাইনালি কী পাই বি মাইনাস এফসেলন লেস দেন এ এবং এখান থেকে এটা রেখে দিই বিটা যদি ফাটা দিই বিটা প্লাস হয়ে যাবে তো এ বি লেখা যায় বি প্লাস এফসেলন তো এখানে এ দুটো শর্ত থেকে কী দেখা যায় শর্তটা থেকে দেখা যায় যে যে এর মানটা বি মাইনাস এফসেলন থেকে বড় আবার এখানে এর মানটা বি প্লাস এফসেলন থেকে ছোট তো এই দুটো থেকে আমরা যদি একসাথে লিখি তাহলে কী লেখা যায় লেখা যায় বি মাইনাস এফসেলন গ্রেটার দেন লেস দেন এ লেস দেন বি প্লাস এফসেলন তাহলে আমরা দেখা গেল এ প্রদত্ত প্রশ্নের যে শর্তটা আছে এই শর্তটা থেকে আমরা প্রমাণটা নিয়ে আসলাম এটা করলাম আমরা যদির ক্ষেত্রে তো এখন আমরা করব কেবলমাত্র যদির জন্য কেবলমাত্র যদির জন্য কি যে প্রমাণটা দিয়ে দিছে এই প্রমাণটা থেকে প্রদত্ত শর্তটা নিয়ে আসা মানে আমরা এখানে যে প্রমাণটা শর্ত থেকে প্রমাণটা যেভাবে আনছি সেটা এখন উল্টা কাজটা করতে হবে এই প্রমাণটা থেকে এখন প্রদত্ত শর্তটা নিয়ে আসতে হবে সেটা সেটা হচ্ছে কেবলমাত্র যদির জন্য তাহলে বিপরীত ক্রমে বিপরীত ক্রমে কী পাই আমরা শুধু কিছুই না এখান থেকে শর্তটা থেকে আমরা উপরে এই পদ আগে শর্তটা নিয়ে আসবো প্রমাণ থেকে তো প্রমাণটা কী ছিল বি মাইনাস এফসেলন লেস দেন এ লেস দেন বি প্লাস এফসেলন তো এখান থেকে এরপরে উপরের লাইনটারও দেখে থেকে উঠে ফেলবা বি মাইনাস এফসেলন লেস দেন এ এবং এ লেস দেন বি প্লাস এফসেলন তো মাইনাস এ প্লাস বি লেস দেন এফসেলন এবং এ মাইনাস বি লেস দেন এফসেলন তারপরে কি মাইনাস মাইনাস এ প্লাস বি গ্রেটার দেন এফসেলন এবং 
माइनस एफ सेलोन एवं ए माइनस बी लेस देन एफ सेलोन तो वो लेकिन ए माइनस बी ग्रेटर देन माइनस एफ सेलोन एवं ए माइनस बी लेस देन एफ सेलोन बाय माइनस ए माइनस बी लेस देन एफ सेलोन एवं ए माइनस बी लेस देन एफ सेलोन तो एक है ना ए माइनस बी माइनस लेस देन एफ सेलोन ने माइनस आता है ना ए माइनस बी लेस देन एफ सेलोन ने प्लस आता है ना तो दोनों टाइम आगे नोट तो प्लस में तो अगर लिखा था पे ए माइनस बी लेस देन एफ सेलोन तो एक इंद्र की लिखा था इधर एक पॉर्म मानो ए माइनस बी लेस देन एफ सेलोन तो हमरे इधर कर सी तो ताहोले मन रख बार इधर किस किस दिन ना कर सी केवल मात्रा जो दिन में ताहोले तुमरा वो दुबला कितना मन रख बार तुम जो कुमारों ने वो दुबला फंडामेंटल लिनियर अल्जाब्रते जे कुनो प्रमाण विद्रोह जो दिन जो दिए बंक केवल मात्रा जो दिन कथा गोला थाके तो कुन प्रमाण दुबला करते होए एक टा प्रमाण तो छोटे रहते के प्रमाण टा नहीं आश्तो होए शेटे होए कि जो दिन जोन्नो आप प्रदत्त प्रमाण देके ऊपर छोटे रहने आश्तो शेटे होए केवल मात्रा जो दिन जोन्नो तो ताहला हमरे इधर � देखा हो जाए a minus b less than epsilon जो दिए बंक के वो मतलब जो दिए b minus epsilon less than a less than b plus epsilon हुए तो इटा मतलब के देखा तो बोल सकते हैं तो हमारे इटा देखा लम तो बोले देखा न होलो अच्छा तो हम तो देखना एक बहुत एक बहुत तरह गेलो तो हमारे वो धैर एक टक गुरुत्व पुन्ना एग्जांपल नहीं आलसन कर बो एग्जांपल तो तो क्य अशून्य मूलत संख्या एक्स एक अमूलत संख्या है तब देखा हो प्लस एक्स और एक्स एक अमूलत संख्या मान हल जो एक मूलत संख्या है एक्स जो एक अमूलत संख्या है तो हमें मूलत अमूल मूलत अमूल जोगफल ए मूलत अमूल गुणफल है अमूलत संख्या मैं मूलत अमूल जोग कर ले फाबी एक अमूलत संख्या और मूलत अमूल गुण कर ले फाबू एक अमूलत संख्या ये हमको देखाते बोलते जो एक मूलत संख्या है एक एक अमूलत संख्या है अच्छा तो जेहे तो क्या देखा था बोलते हैं मतलब के मूल दो अमूल दे रहे हो फल अमूलत एवं मूल दे अमूल दे गुण फल अमूलत जैसे ना हमरा तार उल्टा डरा धोरे का स्कोर था वैकने एक ने एक इत्रे की कोट था वो जेहे तो बोलते हैं आर प्लस एक्स एवं आर एक्स दोनों अमूलत संख्या तो हमरा एक ने दोनों टा एक जेहतु प्रमाण बोल से अमूलत संख्या प्रमाण करते हैं तो धरे निल उल्टाटा ये एक मूलत संख्या मूलत संख्या तो जानी जो मूल 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 जो जो करी तक से भाव एक मूलत संख्या भाव आर प्लस एक्स धरे निल मानी हल मूल दमूल जो फल धरे निल मूलत संख्या मैं मूल दमूल जो कर ले मूलत संख्या भाव देखें वाइट हलो कि एक मूलत संख्या अच्छा तो एक अंदर का मुझे एक्स टार आता कोरी वाई माइनस आर देखना है एक्स इक्वल टू वाटा की देखना है वाटा वैसे मूलत संख्या माइनस आठ टा की आर बोल से क्या ना प्रमाण है आर एक टीम अशुद्ध मूलत संख्या तो आर एक ना मूलत संख्या शुद्रांग एक्स तो एक ना मूलत संख्या तो तो कौन मूलत संख्या बियो कर बता� ताले टा तादे मूलों दे मूलों दे बी एक फलों दे मूलत संख्या तो हमारा फाइल हम की एक सौ लेक्टी मूलत संख्या आशा लेकिन फ्रॉम एक सी मूलत संख्या फ्रॉम हम बोल से कि एक सौ लेक्टी और मूलत संख्या किंतु हमारा देख सी एक है ना एक सर्च से कि मूलत संख्या ताले टा कि फोर्थ तो छठ तरह मानसे फोर्थ तरह हमारे लिए कहना आज से एक समूह लक्षण का इन देख तो मूल लक्षण का ना प्रश्न बोल से एक से सामूल लक्षण का कारण कि एक एक टी आमूल लक्षण का एक से एक टी आमूल लक्षण का ताहले कि आर प्लस एक समूल लक्षण का तो फर्बे फर्बे ना ताहले आर प्लस एक एक टी की आमूल लक्षण का आमूल लक्षण का ताले क्षेत्र में हमरा होता है मैं देहेतु देखा था भाई हमारे के जो मूल दो अमूल दो जोक फल एवं अमूल से एक टाइम अमूल संख्या मूल दो अमूल दो गुणफल एक टाइम अमूल संख्या शेष उन्हें हमरा तार उल्टा टीने का स्कोर सी जो तादेव दूसरे जोक फल के हमरा मूल संख्या सिंधा कर सी शेखंते के हमरा का स्कोर देख एक्स बोल से प्रश्न होगा एक टाइम मूलत संख्या ताले अमर जे आर प्लस एक्स एक टाइम मूलत संख्या दूर सी ताले टाशल अमर भूल दूर सी 
এটা আমাদের আসলে সত্য না তাহলে কি হবে আর প্রত্যেকটা অমলসঙ্গ হবে তো এটা আমরা দুগের ক্ষেত্রে করছি তো গুণের ক্ষেত্রে ধরি আমরা আবার ধরি যে আর এক্স মানে মূলত এবং অমলদের গুণফল ধরে নিয়ে একটা মূলত সংখ্যা যেটা ধরে নেব আমার জেড যেখানে জেড দ্বারা বোঝা যায় ধরলাম জেড হলো একটা মূলত সংখ্যা কারণ ধরে নিলাম মূলত অমলদের গুণফল হলো একটা মূলত সংখ্যা আগেরটা মতো যেরকম তাদের যোগফল মূলত সংখ্যা ধরে নিছি ঠিক একই রকমভাবে একই রকমভাবে তাদের গুণফল একটা মূলত সংখ্যা ধরে নিছি তাহলে এখানে কি লেখা যায় এক্স সমান জেড বাই আর তো এক্স সমান জেড হলো কি একটা মূলত সংখ্যা যেহেতু তাদের গুণফল হলো মূলত সংখ্যা এবং আরটা কি আরটা প্রশ্ন বলছে আর কি আর হলো কোথায় আর হলো একটি অসন্ন মূলত সংখ্যা এখানে আরও হলো একটা মূলত সংখ্যা এখানে আর হলো কি মূলত সংখ্যা সুতরাং এক সমান কি পাই আমরা জানি মূলত দু মূলত ভাগ ফলক ইয়ে হয় একটা মূলত সংখ্যা হয় মূলত সংখ্যা হয় তো এক্স কি এখানে মূলত সংখ্যা আসছে আসলে কি এক্স কি মূলত সংখ্যা এক্স কি মূলত সংখ্যা না এক্স কি বলছে প্রশ্ন এক্স হলো একটি অমূলত সংখ্যা এ দেখেন আসছে কি এক্স হলো একটি মূলত সংখ্যা তো এটা কি শর্ত মানছে মানে নেই যাহা প্রদত্ত শর্ত বিরোধী বিরোধী তাহলে কি তাদের গুণফল কি একটি মূলত হতে পারে না মূলত হতে পারে না যেহেতু তাদের গুণফল মূলত হতে পারে না তাহলে এটা কি সুতরাং এটি অমূলক আচ্ছা তো আমরা তাহলে আজকে একটা উপবাদ্য এবং আজকে একটা এক্সাম্পল করলাম সামনের ভিডিওতে আমরা আরও নতুন কিছু নিয়ে আসবো তো আজকে পর্যন্তই আল্লাহ হাফিজ